क्वांटिटी को समझने के लिए हम क्या करेंगे ए प्लस वन इंटू ए प्लस टू करके देखते हैं पहले तो हमने ए को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस टू से और प्लस बी को भी मल्टीप्लाई करना है अगेन बी आ जा रहा है बी नहीं आएगा बेटा वन आएगा वन जो दूसरा वाला है वन को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस टू से तो ये क्या आ रहा है ए इंटू ए इज ए टू पावर टू और ए स्क्वेर ए इंटू टू आपका टू ए बन गया ए वन इंटू ए ए बन गया वन इंटू टू टू बन गया बड़ा ही आसान था तो ये क्या हो गया ए टू ए ए स्क्वेर टू ए और ए जुड़ जाएंगे थ्री ए और प्लस टू मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम ए प्लस वन को मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस टू के साथ तो हमें क्या मिलता है हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू ऐसा मिलता है मिल रहा है हम देख रहे हैं मिलता क्या है मिल रहा है अच्छा अब ये जो एक इक्वेशन हमारी बन गई है लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है दोनों को हमने इक्वल टू से कनेक्ट कर दिया क्या ये एक आइडेंटिटी है कैसे पता करते हैं आपका राइट हैंड साइड चेक करो राइट हैंड साइड में यहाँ डालना है वन का स्क्वेर प्लस थ्री इंटू वन कितना आ गया वन प्लस थ्री प्लस टू कितना आ गया सिक्स ठीक है एक्स इक्वल टू वन के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहे हैं अब हम एक्स इक्वल टू और भी कुछ वैल्यूज लेंगे और उनके लिए चेक करेंगे कि ये क्या ये सेम आता है कि नहीं आता ठीक है तो अभी एक्स इज इक्वल टू फाइव के लिए चेक करो जरा ठीक है मैंने क्या पुट किया x इज इक्वल टू फाइव लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल गया फाइव प्लस वन इंटू फाइव प्लस टू फाइव प्लस वन एज सिक्स इंटू सेवन सिक्स इंटू सेवन कितना होता है सिक्स सेवन जाए फोर्टी टू तो लेफ्ट हैंड साइड आपको फोर्टी टू आ गया तो एक्स इक्वल टू फाइव के लिए राइट हैंड साइड देखो आपका राइट हैंड साइड क्या था राइट हैंड साइड था ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू एक्स ए की जगह फाइव डालोगे तो आपके पास क्या आएगा फाइव स्क्वायर प्लस थ्री इंटू फाइव साइड so such uh, expression which is true for all values of x is called identity now what is an equation only equation is true for only certain values of variable in it equation sare ke liye true nahi hoti equation aur identity mein yahi farak hai identity sab ke liye hai equation kuch सर्टेन वैल्यूज कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही ट्रू होती है एग्जाम्पल लेते हैं अगर मैं इसको आपको एग्जाम्पल दू दैट सेम ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू को अगर हम कहें लेट्स लेट्स से से अनदर एग्जाम्पल ओके हमारा जो आ रहा था ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू अगर इसको मैं बोलूँ तो ओके दिस इज इक्वल टू वन थर्टी टू फॉर एग्जाम्पल ठीक है Now, क्या ये ए की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी नहीं आप देख सकते हो ए इक्वल टू जीरो में लेफ्ट में डालता हूँ तो आता नहीं ए इक्वल टू वन डालता हूँ लेफ्ट में तो राइट हैंड साइड के इक्वल आता नहीं है है ना ए इक्वल टू फाइव डालता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ आता है राइट हैंड साइड तो वन थर्टी टू है 
So this is not true for all values of A, and this is called equation. इक्वेशन और आइडेंटिटी इक्वेशन एक्स आपके वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी और वेर एज आइडेंटिटी विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल वेर एज इक्वेशन विल बी ट्रू फॉर ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इसको सॉल्व करते देखो क्या आता है इसको सॉल्व करके वट डू आई गेट आई गेट ए स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर प्लस थ्री ए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए की कौन सी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करती है चेक कर लेते हैं ऐसे बाई एट एंड ट्रायल लगते हैं सपोज सपोज आई पुट ए इक्वल टू टेन फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेक फॉर ए इक्वल टू टेन फॉर ए इक्वल टू टेन क्या हो रहा है यू विल गेट दर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सी डू आई गेट दर राइट लेफ्ट हैंड साइड I, it will be a value ten dollar to ten k square plus three to ten, है ना? And minus one thirty. So this would be hundred. Ten square would be hundred, right? Plus thirty minus thirty, one thirty. So one thirty plus one thirty minus one thirty means zero. So your left hand side is coming zero. Also, your right hand side is zero. It has come zero, which is equal to right hand side. That means a equal to ten is satisfying this equation. What about a equal to five? If I put a equal to five on the left hand side, what do I get? Look, my left hand side then becomes five squared. Plus three into five minus one thirty. How much is this? Twenty five plus thirty five minus sorry twenty five plus fifteen twenty five and five three is a fifteen minus one thirty. And how much is it? This is forty minus one thirty. Minus ninety. This is minus thirty minus one thirty. This is minus ninety. Of course, this is not equal to zero, which is not equal to right hand side. So, what does this mean? This equation does not satisfy uh, a equal to five. Equation equation uh, does not satisfy. All values of the variable, whereas uh, an identity will satisfy all values of that variable. So that is the difference in equation and identities. I think this identity might look a little bit familiar to you. It says, let's write this: a plus b whole square is equal to a square plus b square plus two ab. And we will first uh, find this expression. Okay, the identity. Let's write this one. The first one is a plus. You must write it together. A plus b whole square is equal to a square plus two ab plus b square. Okay. Now we want to derive it. How did we get this identity? So first of all, please write this identity, and then let's see. Let's start with the left hand side. Which is uh, a plus uh, b square, which means a plus uh, b times a plus b. The square of anything means we are multiplying it two times, and uh, I recommend it strictly that you all must write uh, while we are doing it. Okay, so now just multiply this and see what you're getting. A into a plus b. Plus b into a plus b. फिर अब देखना नहीं है इसको memory को आपको अपने finger tips पे ले लेना है वो कैसे आएगी जब हम यहाँ पे screen पे लिख रहे हैं तो आप अपने answer sheet पे लिखो ठीक है तो a into a is a square no problem a into b is ab yes that's how we multiply two variables b into a is ba which can be written as ab also ba and ab is the same thing 
and b into b is b squared. We can add the like terms and what we get equal to this thing is, is equal to a squared plus 2ab plus b squared. So this thing is same as a squared, these two terms get added, plus 2ab plus b squared. Okay, so we have just derived this identity a plus b whole square is equal to. You must enclose this identity in a rectangular box so that you could easily review it whenever needed. Uh, uh, this this comes into your notice when you open your notes again. So a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. All right. So this is an identity. So if you will take the different values of a and b and you substitute these values both sides, you'll find that your left hand side is always equal to right hand side. Okay. So this is the basic identity a plus b whole square equal a square plus b square plus. You may verify, you, you may take any value of a and b. You put on the left hand side, you put on the right hand side, you always get the same. We'll consider two more identities here. And these three standard identities we are talking about. The next identity we are talking about is a minus b whole square. Okay. So let's take that identity now. So we are saying a minus b whole square. Some of you must be already doing this identity. What this is, is equal to. So if you know, very good. If you don't know, then also you must write it. Whether you know or don't know, it doesn't make. Just write it once more. 2ab and plus b square. If you see the difference, only that we have minus 2ab down there a squared minus 2ab plus b squared. Now look at how do we prove it. So we start with the left hand side. Okay, left hand side of the, this equality. So what is this is a minus b whole square. What does that mean? You are multiplying a minus b with a minus b. No problem. How do we multiply? See, your, your the concept of multiplication is getting revised. So it's perfectly fine. So we learned this in previous exercise, okay? So a time a minus b and uh, then minus b time, remember this sign. And again, this whole bracket a minus b. Now see how much is this? This is equal to a into a will be a square. Minus a into b is minus ab, all right? Minus b into a should be minus ba, but since product is commutative, so it can be written as minus ab, okay? What I'm saying is, I'm saying this is same as B into A is minus B A, which is same as minus A B. Okay. Now, and minus B into minus B, minus into minus is plus, so plus B squared. Uh, is everything fine? Yes. So how much we get? Like term we can add A squared, A B and A B is 2 A B. So which is minus 2ab and b into b is b squared. So we get this identity, right? So we will again highlight this. We just have proved this identity as well. Please highlight this identity inside. So this is second basic identity, a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. Aapko yaad karna hai saath saath, samajna hai, aur ek baat phir se ye ghar pe ja ke derive karna hai. Okay, just say derivation karre, do kama yape karre, up to yay kama ek bar kit se, garpe garpe. So iske badam ek or identity they can get third basic identity. So wo bi up to thora both familiar of general oge, they can hamusko pere diklete, teramusko derive bi karege. So third basic identity is uh, a plus b. Okay, let's write it here. Let's write it. Uh, you can write it a minus b whole square here. Yeah. So the third basic identity, I can number three, identity number three, which is a plus b time a minus b. All right, very easy, very simple, very important also, which is equal to a square, a square minus b square. All right, 
let us enclose let us highlight this identity also a plus b time a minus b is equal to this and let's quickly derive this as well so we'll start with the left hand side and see how can we expand this a plus b time a minus b so please take the first letter that's how we multiply always a time a minus b then you take this with sign so that is plus b time a minus b so okay a into a is a square okay a into b is minus a b b into a is plus b a that can be written as plus a b b into minus b is minus b square a b a b gone bye bye a b and what i'm left with i'm left with a square minus b square so if you see you can very very easily derive these identities you simply pick up the left hand side and you move on to the right hand side you get the derivation of identities and it's very essential to remember memorize this formula so that you can directly apply it and they're very very easy to memorize a plus b whole square if i could uh, show you the formula in one glance here it is um, Here, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Identity number one, identity number two is a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. And identity three is a plus b a minus b, which is a square minus. So these identities should be learned by heart, and then we'll attempt question based on this. 